എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണെന്ത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ലൈൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എറർ കൺട്രോള് തുടങ്ങിയവയാണ് എന്ത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് എപ്പോഴാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ലൈൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ എത്രത്തോളം ഡാറ്റയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ത് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ പിന്നെ എറർ കൺട്രോൾ വരുന്നതാണെന്ത് എറർ ഡിറ്റക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എറർ കറക്ഷനും അപ്പൊ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആവശ്യമാണ് ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണെന്ത് അസിങ്ക്രോണസ് ആൻഡ് സിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് സോ നമുക്ക് ഡാറ്റ ലിങ്ക് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അസിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഏതാണ് സിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അസിങ്ക്രോണസിനേക്കാളും കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സിങ്ക്രോണസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് സിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോളിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നും ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബൈറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രെയിം ഓർ പാക്കറ്റ് ആസ് എ സക്സഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈച്ച് യൂഷ്വലി കമ്പോസ് ഓഫ് വൺ ബൈറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയിട്ട് അതായത് ബിറ്റ് വൈസ് അല്ല ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെ ബൈറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബൈറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇവ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക പാക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എട്ട് ബിറ്റ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബൈറ്റ് ഫ്രെയിം ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു സെപ്പറേറ്റ് വൺ ഫ്രെയിം ഫ്രം ദി നെക്സ്റ്റ് എ ഫ്ലാഗ് ഫീൽഡ് ഈസ് ആഡഡ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് എ ഫ്രെയിം ഒരു ഫ്രെയിമിനെ മറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രെയിമിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും എൻഡിലും ഒരു ഫ്ലാഗ് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിമിനെ മറ്റു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രെയിമിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും എൻഡിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇന്ന് ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ദി ഫ്രെയിം ഓർ പാക്കറ്റ് ഇസ് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസിൽ സീരീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പകരം സീരീസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീരീസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീരീസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആർ യൂഷ്വലി ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ സെൻറ്ററിനും റിസീവറിനും ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും കഴിയും ദെൻ ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ത് എസ് ഡി എൽ സിയിലെ സിങ്ക്രോണസ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ സിയിലെ എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ബിറ്റ് ഓറിയൻഡ് പ്രോട്ടോകോളിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എസ് ഡി എൽ സിയും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ സിയും ഇനി നമുക്ക് അസിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അത്ര കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒന്നുമല്ല അത് കൂടാത്ത എന്താണ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ഒരു ടൈമിംഗ് കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അസിങ്ക്രോണസ് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് മോഡം വൈ മോഡം ഇസഡ് മോഡം ബ്ലാസ്റ്റ് കെർമിറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് മോഡം എക്സ് മോഡം ഇസ് എ ഫയൽ ട്രാ
Next, Y modem. Y modem is a type of data link protocol that is similar to X modem with the subsequent major differences. X modem is similar to the major data link protocol and the Y modem. This is data unit 1024 bytes. That is why we simultaneously send multiple files. Send multiple files can be sent simultaneously. Simultaneously, we multiple files send Next is Z-Modem. Z-Modem is a newer protocol combining features of both X-Modem and Y-Modem. X-Modem Y modem in the U features alum combined in the newer protocol on the Z modem. X modem in the U, Y modem in the U features alum combined in the newer protocol on the Z modem. Next, blast channel blocked asynchronous transmission is more powerful than X modem. X modem in a column powerful light la or asynchronous protocol on the blast blocked asynchronous transmission. Either Full duplex operation support chain or sliding window flow control protocol. The full duplex operation support chain or sliding window flow control protocol. It allows the transmission of data and binary files. This is data and binary files in the transmission. Then lastly, the protocol is Kermit. Kermit is another type of data link protocol which is designed that Columbia University is currently the foremost widely used asynchronous protocol for mature type data link protocol on the Kermit it is designed to the Columbia University run it is the most widely used in asynchronous protocol for Columbia University run on the Kermit it is designed to it is the most widely used in asynchronous protocol so it is the data link protocol